देखो अमी शोहाक शोहाक एकेडमी ये यूट्यूब चैनल पर कुछ थके तो मदर के जनाई शागोतो आर को एक दिन पर ही तो मदर किंतु रोशन पर रखा और तथा मैं बुझाते अच्छे जरा तुमरा एसएसए 2020 शालर पर তো অনেকে জিজ্ঞেস করছিল যে শর্ট সাজেশন দেওয়া যায় কিনা আমি কিন্তু শর্ট সাজেশন কোনো দেই না কোনো সাজেশনই দেই না সবই পড়াই তো তারপরেও পরীক্ষার আগের দিন পরীক্ষার আগের দিন কিছু টপিক তোমাকে দেখে যাইতেই হবে এগুলো ক্লিয়ার করেই যাইতে হবে পরীক্ষার সেন্টারে না হলে কিন্তু বিপদে পড়তে পারো তো আমি এরকমই কিছু টপিকের নাম বলবো তোমরা মাস্ট বি পরীক্ষার আগের দিন এই জিনিসগুলো দেখে যাবে এবং বেসিকটা কম মানে ক্লিয়ার করে যাবা ঠিক আছে তো এই কারণে আমি এখানে একটা কথা লিখছি এসএসসি 2020 কেমিস্ট্রি পরীক্ষার আগের দিন বা রাতে যেগুলো টপিক দেখতেই হবে তোমাকে সেই টপিকগুলোর নামই এখন বলবো আমি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবা মানে শুনবা আমার কথাগুলো ওই অনুযায়ী পড়বা ঠিক আছে আমাদের অধ্যায় কিন্তু 12টা তার মধ্যে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে রসায়নের ধারণা এখান থেকে কি পড়বা এখান থেকে তোমার রসায়নের যে ইতিহাসটা আছে কিভাবে আসলো রসায়ন চর্চা তো এই জিনিসটা একটু এমসিকিউর জন্য পড়বা তারপরে গবেষণা এবং অনুসন্ধানের যেটা কি বলে একটা পার্ট মানে পয়েন্টগুলো আছে কোনটার পরে কোনটা হবে রসায়ন গবেষণা অনুসন্ধান যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো সিরিয়ালি মনে রাখতে হবে তোমাকে কাজে লাগবে পাশাপাশি যে সাংকেতিক চিহ্নগুলো আছে না শেষের দিকে ওই অধ্যায়ের ওই চিহ্ন ওই চিহ্নগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবা এবং ওই চিহ্ন থেকে তুমি কি বুঝতে পারো একটা রিয়াজেন্ট বোতল বা একটা বোতল থাকলো ওখানে একটা সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া থাকলো ওই সাংকেতিক চিহ্ন থেকে তুমি কি বুঝতেছো ওই বোতল দ্বারা তোমাকে কি নির্দেশ করতেছে ওই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করে দেখে নিবা এক অধ্যায়ে আরেকটা জিনিস দেখবা সেটা হচ্ছে রসায়নের গুরুত্বটা দেখবা ঠিক আছে তারপর তুমি তোমার মত করে পড়ো তো আমি যেগুলো বলবো সেগুলো এই যে দেখবে এমনটা কিন্তু না পুরো বইটাই দেখতে হবে কিন্তু আমার কথাগুলো একটু বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো দেখে যাইতেই হবে অন্যান্য কিছু দেখো আর না দেখো আমি কিন্তু মূলত গ নাম্বার ঘ নাম্বারের জন্যই বলতেছি গ নাম্বার ঘ নাম্বার তো আমরা জানি না কি আসবে তো যা হোক অধ্যায় দুইয়ে চলে আসি অধ্যায় দুই ছিল পদার্থের অবস্থা এখান থেকে তোমাকে দুইটা জিনিস মাস্ট বি দেখতে হবে দেখে যাইতেই হবে নাম্বার ওয়ান গ্রাফ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকতে হবে সেটা হিটিং কার্ভ বা কুলিং কার্ভ বা আমরা কি বলি তাপ প্রদানের লেখচিত্র বা শীতলীকরণ লেখচিত্র এই লেখচিত্রগুলো মাস্ট বি ক্লিয়ার করে দেখে যাইতে হবে কেন কারণ তোমার পদার্থটা তাপ উৎপাদন মানে কি বলে ঊর্ধপাত উদ্দায়ী পদার্থও দিতে পারে আবার অনুদ্দায়ী পদার্থও দিতে পারে উদ্দায়ী পদার্থের জন্য কিন্তু এক রকম গ্রাফ হয় আর অনুদ্দায়ী পদার্থের জন্য আরেক রকম গ্রাফ হয় এই কারণে বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করবা এই গ্রাফটার বিষয়ে এবং বেপন হার বা নিঃসরণের হার এই ম্যাথগুলো কোন ম্যাথগুলো ওই যে একাধিক তোমার গ্যাস দিল বলে দিল যে কোন গ্যাসটার আগে শেষ হয়ে যাবে বা কার বেপন হার বেশি হবে পড়ছো না এগুলো মানে এই টপিকটা আর কি বেপন হার বা নিঃসরণ হারের টপিকটা আর গ্রাফ বেপন নিঃসরণের সুবিধা অসুবিধা এগুলো দেখে যাবা আর তোমার ঊর্ধপাতন যে প্রক্রিয়াটা অর্থাৎ ঊর্ধপাতন প্রক্রিয়া যে উদ্দায়ী যে পদার্থগুলো আছে উদ্দায়ী পদার্থ মোটামুটি ছয়টার মতো এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলগুলো দেখে নিবা কিন্তু ওই এক্সাম্পলগুলোই কাজে লাগবে সৃজনশীলে ঠিক আছে তাহলে এইটা দেখে নিবা আর আরেকটা জিনিস দেখে নিবা এই অধ্যায়ের ঠান্ডা পানি গরম পানি ঠান্ডা পানি গরম পানি অর্থাৎ বেপন কিন্তু গরম পানিতে বেশি হয় বেপন হারটা বেশি হয় গরম পানিতে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ক্লিয়ার করে দেওয়া কি কি বললাম এক নাম্বার গ্রাফ দুই নাম্বার বেপন হার নিঃসরণ হারের ম্যাথ তিন নাম্বার ঊর্ধপাতন টপিকটা একটু দেখে নিবা এবং উদ্দায়ী পদার্থের ইয়েগুলো উদাহরণগুলো ছয়টা দেখে নিবা তারপরে বেপন নিঃসরণের মোটামুটি বেসিক ধারণাটা নিবা তো আমরা চলে যাচ্ছি তিন অধ্যায়ে তিন অধ্যায় ছিল পদার্থের গঠন সেই পদার্থের গঠন থেকে তুমি যে কাজটা করবা ম্যাথগুলো কমপ্লিট করবা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের দুই টাইপের ম্যাথ আছে কিন্তু আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর রিলেটেড দুই টাইপের ম্যাথ পাওয়া যায় তোমাদের সিলেবাসে তো দুই টাইপের ম্যাথই কমপ্লিট করবা দুই টাইপের ম্যাথ বলতে কি বোঝাচ্ছে ওই যে পার্স আইসোটপ দেওয়া থাকবে এবং পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে ওই পার্সেন্টেজের ম্যাথগুলো করবা এবং আরেকটা সূত্র আছে কি 
মৌলের একটি পরমাণুর ভর বাই একটি কার্বন 12 আইসোটোপের ভরের এক ভাগ 12 অংশ এই সূত্র আছে না এই সূত্র দিয়ে ম্যাথ অর্থাৎ দুইটা সূত্র দিয়ে কিন্তু ম্যাথ পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে ওই ম্যাথগুলো ক্লিয়ার করবা পাশাপাশি তুমি মডেল দুইটা ক্লিয়ার করবা মডেল দুইটা বলতে ওই যে রাদারফোর্ড এবং বোর নিলস বোর এই মডেল দুইটা ভালো করে বেসিকটা ক্লিয়ার করে নিবা এবং এটাও ক্লিয়ার করবা দুইটা মডেলের মধ্যে কোন মডেলটা বেটার কোন মডেলটা বেটার ভালো নিলস বোরের এই বেসিকগুলো ক্লিয়ার করবা কিন্তু এই দুইটা জিনিস আর আইসোটোপ আইসোবার আইসোটোন তো পড়বা এগুলো তো চলে যাচ্ছে চার অধ্যায় চার অধ্যায় তোমাকে কয়েকটা জিনিস পড়তে হবে পারমাণবিক আকার আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি এই তিনটা জিনিস মাস্ট বি পড়ে যাইতে হবে পাশাপাশি পড়বা হ্যালোজেন আর নিষ্ক্রিয় মৌল সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা নিবা তাহলে কি বললাম পরমাণুর আকার বাম থেকে ডানে গেলে কি হয় উপর থেকে নিচে আসলে কি হয় সেম আইনে কোনো শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি এই টপিকগুলো দেখে যাবা পাশাপাশি দেখবা তুমি অবস্থান্তর মৌল টপিকটা নর্মালি দেখে নিবা অনুধাবনার জন্য তারপরে খার ধাতু মিথখার ধাতু অর্থাৎ গ্রুপ এক গ্রুপ দুইয়ের মৌলগুলোর কি কী বলা হয় নিশ্চয়ই জানো বিক্রিয়া সহ কিন্তু দেখে যেতে হবে এবং সতেরো নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো হেলোজন বলি এই কয়েকটা টপিক দেখে যাইতেই হবে ভালো করে এবং প্র্যাকটিস করে যেতে হবে বোঝা গেছে তারপরে এখানে ইলেকট্রন বিন্যাসের ব্যতিক্রম পাবা তিন অধ্যায় বা চার অধ্যায় এটা কিন্তু দেখে নেবা বিশেষ করে ক্রোমিয়াম কপার এই ইলেকট্রন বিন্যাস দুইটা দেখে যাইতেই হবে ক্লিয়ার করে বোঝা গেছে এবং আরেকটা জিনিস দেখবো কিন্তু এখানে এখানে কিন্তু একটু মানে মত মতবিরোধ আছে হিলিয়ামকে নিয়ে হাইড্রোজেনকে নিয়ে আছে না এই মতবিরোধটা একটু দেখবা মতবিরোধটা দেখবা যে কেন হাইড্রোজেনকে একে রাখলাম হেলিয়ামকে আবার ওইখানে রাখলাম আঠারো গ্রুপে রাখলাম কেন এগুলো তো এই মতবেদটা একটু ক্লিয়ার করে দেখে নেবা আর যেগুলো বললাম সেগুলো দেখে নেবা ওকে চলে যাচ্ছি পাঁচ অধ্যায় পাঁচ অধ্যায় ছিল কি পাঁচ অধ্যায় ছিল রাসায়নিক বন্ধন তো রাসায়নিক বন্ধনে যে জিনিসটা দেখে যেতে হবে গ নাম্বার ঘ নাম্বারের জন্য সেটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন এবং ধাতব বন্ধন বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে এই তিনটা বন্ধন রিলেট এই তিনটা বন্ধনের এই তিনটা বন্ধনটা এই তিনটা বন্ধনের মধ্যেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আয়নিক আর সমযোজী ক্লিয়ার থাকতে হবে বেসিকটা বোঝা গেছে এবং যোজ্যতা ইলেকট্রনটা জ্ঞানমূলকের জন্য এগুলো দেখা উচিত যোজ্যতা ইলেকট্রন তারপরে হ্যাঁ আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে পোলার যৌগ পোলার যৌগটা কিন্তু মাস্ট বি দেখে যাইতে হবে কারণ অনুধাবনে আসে আর এটাও দেখে যেতে হবে আয়নিক যৌগ কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় সমযোজী হয় না মানে ওই যে বললাম আয়নিক সমযোজীর বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে তোমাকে যাইতে হবে পার্থক্যগুলো আয়নিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য কোন দিকে কোন কোন জায়গায় পার্থক্য সেই পার্থক্যগুলো পড়তে হবে কিন্তু তোমাকে বোঝা গেছে এবং এটাও পড়তে হবে সমাজের যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয় না ঠিক আছে কিন্তু পলার যৌগ হইলে কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় এটাও ক্লিয়ার করা যাইতে হবে এবং আরেকটা কথা দেখে দেখা যাইতে হবে যে আয়নিক যৌগগুলো কীভাবে পানিতে দ্রবীভূত হয় আয়নিক যৌগের দুইটা পার্ট আছে না ধনাত্মক ঋণাত্মক ধনাত্মক পার্ট পানির ঋণাত্মক অংশের সাথে আকর্ষিত হবে আর ঋণাত্মক পার্ট পানির ধনাত্মক অংশের সাথে মানে বিপরীত আয়নিক যুগের পজিটিভ পানির নেগেটিভ আয়নিক যুগের নেগেটিভ পানির পজিটিভ এই যে তোমরা তো প্র্যাকটিস করছোই মনে হয় ওই জিনিসগুলোই বোঝাচ্ছি কিন্তু আমি ওগুলোই দেখে যাব ঠিক আছে চলে যাচ্ছে ছয় অধ্যায় ছয় অধ্যায় নর্মালি তো একটি অনুর্ভর দুটি অনুর্ভর এই টাইপের ম্যাথগুলো তো করছোই শর্টকাটগুলো তো আমি বলতে যাচ্ছি ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার নিয়ে তিনটা টপিক দেখে যাইতেই হবে নাম্বার ওয়ান লিমিটিং বিক্রিয়কের ম্যাথ নাম্বার টু ঘনমাত্রার ম্যাথ নাম্বার থ্রি আয়নিক তোমার কি বলে স্থিল সংকেত আণবিক সংকেত তিন টাইপের ম্যাথ ঘনমাত্রা লিমিটিং বিক্রিয়ক স্থিল সংকেত আণবিক সংকেত তিন টাইপের ম্যাথ না দেখে যাওয়া না তার মধ্যে আইন স্থিল সংকেত আণবিক সংকেত পারো কিন্তু ঘনমাত্রাও মোটামুটি পারো লিমিটিং বিক্রিয়ক পারো না এটা দেখে যাবা তার মানে তুমি স্থিল সংকেত আণবিক সংকেত যেহেতু পারো এটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই এটা তো পারোই ঘনমাত্রাও মোটামুটি পারো পারো না এক হাজার ডাব্লিউ ইকুল এস এম ভি ম্যাথগুলো করো না তোমরা এই টাইপের ম্যাথ তো জানি জানো না শুধু লিমিটিং বিক্রিয়ক এই লিমিটিং বিক্রিয়কের ম্যাথটা ক্লিয়ার করে দেখে নেবা আমার এখানেও ভিডিওতে আছে দেখে নিও নাহলে তোমাদের আগে যা যে স্যার পড়াইছে যেভাবে প্র্যাকটিস করে নিও এবং আরেকটা ম্যাথ কিন্তু দেখে যাইতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যাশিত উৎপাত পাওয়া গেল না মানে কাঙ্ক্ষিত উৎপাত আমরা পাচ্ছি না যতটুকু আমাদের বিক্রিয় দেওয়া হয়েছে যতটুকু উৎপাত তৈরি হওয়ার কথা সেই উৎপাতটা পাইলাম না এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু আসবে অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত উৎপাত তাহলে 
কাঙ্ক্ষিত উৎপাদ লিমিটিং বিক্রয় ঘনমাত্রা স্থির সংকেত আণবিক সংকেত এই কয়েকটা টপিক এর ম্যাথ মাস্ট বি দেখে যাইতেই হবে বিকল্প কোনো রাস্তা নাই বোঝা গেছে চলে যাচ্ছি সাত অধ্যায়ে সাত অধ্যায়ে যা কিছু পড়ো না কেন জারণ বিজারণ সম্পর্কে বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে জারণ বিজারণ বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে আর জারণ বিজারণ পারলে তুমি বলতেও পারবা কোনটা জারক কোনটা বিজারক বোঝা গেছে এবং আরেকটা কথা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যেটা নন রেডক্স যে যে দুই ধরনের বিক্রিয়া তোমরা পড়ছো একটা হচ্ছে অধক্ষেপণ আর একটা হচ্ছে প্রশমন নন রেডক্সের মধ্যে ওই দুইটা বিক্রিয়ার বেশি ক্লিয়ার করে যেতে হবে একটা অধক্ষেপণ আর একটা হচ্ছে প্রশমন এই দুইটা বিক্রিয়া বেসিকটা ক্লিয়ার করে তোমাকে নিতেই হবে বোঝা গেছে তাহলে কি বললাম সাত অধ্যায়ের মানে রাসায়নিক যে বিক্রিয়া অধ্যায়টা সেখান থেকে জারণ বিজারণ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতেই হবে আর জারণ বিজারণ ক্লিয়ার ধারণা থাকতে গেলে জারণ জারণ মানও বের করা শিখতে হবে গেল জারণ বিজারণ তারপরে জারণ বিজারণ তো রেডক্স বিক্রিয়া নন রেডক্সের মধ্যে পড়বা কিন্তু কি নন রেডক্সের মধ্যে পড়বা তুমি ওই যে বললাম অধক্ষেপণ বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া এই দুইটা এই দুইটা বিক্রিয়া কিন্তু বেসিক ক্লিয়ার করে রাখতে হবে এগুলোর মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় না এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং প্রশমন বিক্রিয়া কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক কাজে লাগে প্রশমন এক কথা প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব ওই যে ব্রাশ করে না আমরা পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে না সকাল রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইলাম সকালবেলা মুখটা কেমন হয়ে গেল তো মুখটা কেন এরকম হচ্ছে অম্লিয়ার জন্য এই কারণে আমরা ব্রাশ করি অর্থাৎ পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করি পেস্ট খারিও আর মুখটা আমাদের হয়ে যায় অম্লীয় অর্থাৎ এটা প্রশমন বিক্রিয়া কি ঠিক কি না আবার আরেকটা জিনিস পড়বা সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধগুলো খাই কেন খাই বুঝতে পারছো হয়তো বা অ্যাসিডিটি বাড়ে তারপর আমরা অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খাই ওই ওই অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ কি জাতীয় খার জাতীয় জিনিস না তো এই এই বিক্রিয়াটা দেখা যেতে হবে পাশাপাশি তোমাকে দেখতে হবে দহন বিক্রিয়াটা ক্লিয়ার দেখতে হবে কারণ দহন বিক্রি অপূর্ণ দহন হলে কি হয় দহন অপূর্ণ যখন দহন হবে তখন কিন্তু তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবা না তখন কিন্তু কার্বন মনোঅক্সাইড পাবা বা কার্বন পাবা এই জিনিসটা একটু তোমাকে ক্লিয়ার করে দেখা যেতে হবে বোঝা গেছে এবং মাস্ট বি যেটা দেখে যাইতেই হবে লাশ হাতে লিয়ার নিতেই এক নাম্বার পয়েন্ট জারণ বিজারণ দুই নাম্বার পয়েন্ট নন রেডক্সের ওই যে অধক্ষেপণ এবং প্রশমন আর প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্বটা তো পড়তেই হবে তিন নাম্বার লাশ হাতে লিয়ার নীতি এই পয়েন্ট কয়েকটা মাথায় রাখতেই হবে যাই পড়ো না কেন ওকে চলে যাচ্ছি আট অধ্যায়ে আট অধ্যায়ে তরিৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাক তোমাদের জানতে হবে তরিৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কে এনট ক্ষেত্রে কী বিক্রিয়া হচ্ছে না হচ্ছে বিক্রিয়াগুলো বিশেষ করে তোমার গলিত অবস্থায় একরকম বিক্রিয়া হয় জলীয় অবস্থায় একরকম বিক্রিয়া হয় এই বিষয়গুলি কিন্তু ক্লিয়ার ধারণা রাখতে হবে যদিও বা গাইডগুলোতে ম্যাক্সিমাম গাইডগুলোতে ভুল ভাল অ্যান্সার দেওয়া আছে তুমি কিন্তু চিন্তা ভাবনা করেই করবা ঠিক আছে যদি গলিত অবস্থায় বলে তাহলে একরকম বিক্রিয়া তখন পানিটাকে টেনে আনা যাবে না আর যদি গলিত অবস্থা না বলে বা বিগলিত অবস্থা না বলে শুধু জলীয় অবস্থায় বলে তাহলে কিন্তু বিক্রিয়াটা হবে অন্যরকম কেন অন্যরকম কারণ ওই যে নেগেটিভের একটা সিরিজ ছিল না নাইট্রেট সালফেট ক্লোরাইট আয়ন কোনটা আগে যাবে কোনটা আগে এনোডে যাবে অনেকগুলো আয়ন থাকলো কোন আয়নটা এনোডে যাবে কোন আয়নটা কেথরে যাবে এই যে এই বেসিকগুলো এগুলো ক্লিয়ার জানতে হবে তরিৎ বিশ্লেষণ টপিকে তারপরে যাচ্ছে আমি তরিৎ রাসায়নিক কোষ বা গ্যালভানিক কোষ বা ড্যানিয়াল সেল এই ড্যানিয়াল সেল সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত ধারণা তোমাকে থাকতেই হবে বিশেষ করে লবণ সেতুটা ড্যানিয়াল কোষে বা তরিৎ রাসায়নিক কোষে আমরা কি লবণ সেতু ইউজ করি না কেন ইউজ করি ওই কেন ইউজ করি এটাও মাথায় রাখতে হবে বা ক্লিয়ার বুঝতে হবে এবং ওই লবণ সত্যি ইউজ না করলে কারেন্ট আলো কি আমরা লং টাইম পাবো কি না এটাও তোমাকে ক্লিয়ার জানতে হবে কি লং টাইম পাবো কি না লং টাইম আলো পাবো না এই কারণে সল্ট ব্রিজ বা লবণ সেতু ইউজ করা হয় এই বেসিকগুলো কিন্তু ক্লিয়ার জানতে হবে পাশাপাশি জানতে হবে টুকটাক শুধু একটু তোমার ওই যে ড্রাই সেল যেটাকে বলি আমরা শুষ্ক কোষ সেটার গঠনটা একটু দেখে নিও হালকা করে আর বিক্রিয়া দুইটা আছে তো পারবাই এটা ড্রাই সেলটা তাহলে ড্রাই সেল ডেনিয়াল সেল ওই দিকে তরিৎ বিশ্লেষণ কোষ তিনটা গেল এই তিনটেই মোটামুটি পরে যাবা আর হালকা করে চোখ বুলাবা নিউক্লিয়ার ফিশন ফিউশন রিডিং পড়বা যেন তুমি পার্থক্য লিখতে পারো অনুধাবনে বিক্রিয়া সহ কিন্তু বোঝা গেছে আর আরেকটা জিনিস দেখবা ডেল্টা এসার ম্যাথ পাবা এই অধ্যায়ে ডেল্টা এসার ম্যাথগুলো দুই একটা প্র্যাকটিস করে যাবা প্র্যাকটিস হয়তো করছোই তারপরে একটু প্র্যাকটিস করে যাবা 
তারপরে চলে যাচ্ছে অধ্যায় নয়ে অ্যাসিড খারক সমতা এখানে এখানে পানির খরতাটা একটু গুরুত্ব দেওয়া বেশি আর সাবানের ফেনা টানাগুলো গুরুত্ব দিও যে ঘর পানিতে সাবানের ফেনা হয় কি না কি হয় হয় না তো তাহলে কি ইউজ করা ভালো ঘর পানিতে ডিটারজেন্ট তাই না তো এই বিষয়গুলি মানে ক্লিয়ার করে নেবে বিশেষ করে পানির খরতার বিষয়টা ও অস্থায়ী খরতা অস্থায়ী খরতা কীভাবে দূর করা যায় এই জিনিসটা পানির খরতা প্লাস সাবান মাস্ট বি দেখে যাইতে হবে আর অ্যাসিড খারের পার্থক্যটা একটু দেখে নিও অ্যাসিড খারের পার্থক্যটা দেখে নিও আর যেটা বললাম পানির খরতা সাবান ওইখানে কিন্তু তোমার ওই যে পানি বিশুদ্ধকরণের কিছু জিনিস পাবা পানি বিশুদ্ধকরণ বিশেষ করে ক্লোরিনেশন তারপরে তাপ দিতে হয় তারপরে ফিল্টার দিয়ে ক্লিয়ার করতে হয় এগুলো আছে না এই জিনিসগুলো একটু দেখে নিবে বিশেষ করে ক্লোরিনেশনটা দেখে নিও তো আমাদের বইয়ে যদিও বিক্রিয়া নাই আগের সিলেবাসে আছে আগের সিলেবাসের বিক্রিয়াটা একটু ক্লিয়ার করে নিও তো ওইখানে বট কট আছে বট কটের পার্থক্যটা দেখে নিও তাহলে কি কি বললাম পানির খরতা দুই নম্বর সাবান ডিটারজেন্ট তিন নম্বর পানি বিশুদ্ধকরণের পদ্ধতিগুলো আছে না প্রথমে আছে ক্লোরিনেশন সবগুলো পড়বা ক্লোরিনেশন গুরুত্ব দিবা এবং বোট কোটের যে পার্থক্য বোট কোট বিওডি বোট সিওডি কোট এই জিনিসগুলো দেখে মাস্ক পেয়ে যাবা তারপরে চলে যাচ্ছে আমরা অধ্যয়ন নাম্বার দশ খনিজ সম্পদ ধাতু ও ধাতু সেখানে তোমাকে যে মনে রাখতে হবে বিষয়টা ওই যে স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড আছে না বিশেষ করে স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড টপিকটা ক্লিয়ার করে যাবা তৈরি করবা আর কি কীভাবে তৈরি করা যায় স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ওই সালফিউরিক অ্যাসিডের যে ধর্মগুলো আছে বিশেষ করে জারণ ধর্ম আছে নিরুদন ধর্ম আছে আছে না তারপরে সেটা জারক হিসেবে কাজ করে কেন করে এই যে বিক্রিয়াগুলো আছে না বিক্রিয়াগুলো ক্লিয়ার এক কথায় স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড টপিকটা বেসিক ক্লিয়ার করা যাবা শেষ পাশাপাশি পাশাপাশি তোমার একটু পড়তে হবে ধাতু নিষ্কাশনের ধাপগুলো ধাপগুলো শুধু মনে রাখবে একটু ধাপগুলো মনে রাখলে অ্যান্সার করতে পারবা যেমন আকরিক বিচুন্নন আকরিক ঘনীকরণ ঘনীকৃত আকরিকে ধাতব অক্সাইডে রূপান্তর ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর তারপরে ধাতু বিশুদ্ধকরণ বা বিশোধন এই যে ধাপগুলো এই ধাপগুলো সিরিয়ালটা মেনটেইন করতে হবে তোমাকে এবং ধাতু বিশোধন বিশোধন বা বিশুদ্ধকরণ কিন্তু দুইটা পদ্ধতিতে করা যায় একটা বিজ্ঞালক যোগ করে একটা তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এবং মাস্ক দিয়ে মনে রাখতে হবে বিজ্ঞালক যোগ করে কিন্তু ক্লিয়ার বিশুদ্ধ হয় না এই কারণে কি করতে হয় এই কারণে তোমাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হয় এবং তুমি পড়ছো কপারকে যদি তড়িৎ বিশ্লেষণ মাধ্যমে সেপারেট করা হয় বা পৃথকীকরণ করা হয় তাহলে সেটা নাইনটি পিওর হয় এই কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার মনে রাখতে হবে উদ্দীপকে দেওয়া থাকতে পারে যৌগ মৌল অনেকগুলো ধাতু অনেকগুলো অনেকগুলো দিতে পারে উদ্দীপকে বলতে পারে এই ধাতুটাকে তুমি বিশুদ্ধকরণ করবা কীভাবে বিজ্ঞালক যোগ করে না তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনটা বেটার তখন তোমাকে বলতে হবে কপার বা জিঙ্ক বা কপার যা হোক এই ধাতুগুলোকে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেপারেট করাটাই হচ্ছে সেপারেট করলে বিশুদ্ধ হয় বেশি পরি বেশিভাবে মানে ভালোভাবেই বিশুদ্ধ হয় এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করতে হবে ঠিক আছে পাশাপাশি ওই যে তিন নম্বর পয়েন্টটা বললাম ঘনীকৃত আকরিকে ধাতব অক্সাইডে রূপান্তর সেখানে কিন্তু পয়েন্ট পাবে দুইটা একটা ভস্মীকরণ আর একটা হচ্ছে তাপজারণ পার্থক্য পড়তে হবে কোনটাতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় কোনটাতে হয় না কোনটাতে সালফারের যৌগ ইউজ করা হয় কোনটাতে হয় না ওই দুইটা পার্থক্য তোমাকে পড়তেই হবে বোঝা গেছে আর ওই যে চার নম্বর পয়েন্টটা বললাম যে ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর এটা কিন্তু তোমাকে বিজারণ পদ্ধতিতে করতে হবে তিনটা ধাপে করতে হয় না তড়িৎ বিশ্লেষণ কার্বন বিজারণ সবিজারণ তার মধ্যে শক অধিক সক্রিয় ধাতুগুলোকে আমরা করি অধিক সক্রিয় ধাতুর ক্ষেত্রে আমরা করি তড়িৎ বিশ্লেষণ মধ্যম সক্রিয় কার্বন বিজারণ কম সক্রিয় সবিজারণ তার মধ্যে এই দুইটা গুরুত্ব দিও অধিক সক্রিয় তড়িৎ বিশ্লেষণ তারপরে মধ্যম সক্রিয় কার্বন বিজারণ তার মধ্যেও গুরুত্ব দেওয়া তড়িৎ বিশ্লেষণটা ওইখানে কিন্তু দেখিও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করছে বইয়ের বিক্রিয়াটা কিন্তু একটু মানে ক্লিয়ার করা নাই বইয়ের বিক্রিয়াটা দেখিও তো একটু যত সংখ্যক ইলেকট্রন বর্জন করছে তত সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করছে না একটু দেখিও তো করেনি তার মানে ওই বিক্রিয়া চলবে না ওই বিক্রিয়া সারাটা নাম্বার কম দিতে পারে অথবা ভুলও দিতে পারে ওইটা একটু গুরুত্ব দিবা ঠিক আছে এবং ওইখানে যে ক্রায়োলাইট ইউজ করা হয় কেন ইউজ করা হয় এটা কিন্তু একটু মাস্ক বি দেখে যেতে হবে কেন ইউজ করা হয় কারণ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের গলানো কত দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস না এত পরিমাণ হিট যদি আমি দেই তাহলে আমার তো ব্যবসার লালবাতি জ্বলবে এই কারণে আমি ক্রায়োলাইট ইউজ করি ইউজ করব ইউজ করার কারণ হচ্ছে তার গলনাঙ্কটা কমে আসবে আটশো থেকে হাজারের মধ্যে চলে আসবে এই ক্ষেত্রে আমি হিট দিতে পারবো এটা 
ওকে এই জিনিসগুলো একটু বিশেষ করে ক্লিয়ার করে দেখে নেবা পাশাপাশি এই অধ্যে আরেকটা জিনিস দেখে নিতেই হবে সেটা হচ্ছে ধাতু ক্ষয়রোধের উপায় একটা টপিক পাবা ধাতু ক্ষয়রোধের উপায় তার মধ্যে আছে তোমার রং করতে হবে গ্যালভানাইজিং করতে হবে তারপরে আরেকটা কি তোমার ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে হবে এই তিনটার মধ্যে ইলেকট্রোপ্লেটিংটা মাস্ট বি দেখে যাইতেই হবে ঠিক আছে তোমার বইয়ে সম্ভবত ক্রোমিয়াম দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তুমি ক্রোমিয়াম ছাড়াও নিকেল বা অন্যান্য জিনিসগুলো দিয়ে একটু ব্যাখ্যাগুলো দেখিও বা বিক্রিয়াটা করিও ঠিক আছে তরিত বিশ্লেষ এই তোমার ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তরিৎ প্রলেপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে যদি একটু সামারাইজ করি কি কী পর্বা এই অধ্যায়ে এক নম্বর স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফোরিক অ্যাসিড দুই নম্বর ধাতু নিষ্কাশনের ধাপগুলো জাস্ট বেসিকটা একটু ক্লিয়ার করে নিতে হবে তিন নম্বর ইলেকট্রোপ্লেটিং এগুলো পড়লেই ঘ নম্বর ঘ নম্বরে পাবা পাশাপাশি বার্তা চল্লির বিক্রিয়াগুলো একটু দেখে নিয়ে মানে দেখে নিও বার্তা চল্লির বিক্রিয়াগুলো মানে আয়রন যে নিষ্কাশন করা হয় বার্তা চল্লিতে দেখে নিও তারপরে চলে যাচ্ছে অধ্যায় দশ সেখানে তুমি হাইড্রোকার্বন যেটা অধ্যায়টা সেই অধ্যায়ে তুমি যেটা দেখে নেবা সেটা হচ্ছে যেটা দেখে নিতেই হবে আর কি সেটাই বলতেছি অ্যালকিন থেকে জৈব অ্যাসিড কিভাবে পাওয়া যায় ওই যে সিরিজটা ওই সিরিজটা একটু দেখে নিও অর্থাৎ অ্যালকিন থেকে অ্যালকাল হ্যালাইট অ্যালকাল হ্যালাইট থেকে অ্যালকোহল অ্যালকোহলকে জারিত করো অ্যালডিহাইট বা কীটন পাচ্ছ সেই অ্যালডিহাইট বা কীটনকে তুমি জারিত করলে জৈব অ্যাসিড পাচ্ছ এই সিরিজটা অর্থাৎ অ্যালকিন থেকে জৈব অ্যাসিড এই সিরিজটা একটু মাথায় রাখতে হবে কারণ এই সিরিজটা তোমাদের বিপদের বন্ধু হিসেবে কাজ করবে অ্যালকিন থেকে এই যে জৈব অ্যাসিড আসবে এমন টানা অ্যালকোহল থেকেও তো আসতে পারে অ্যালডিহাইট থেকেও তো আসতে পারে এই কারণে পুরো সিরিজটাই মনে রাখলে যে কোনো অ্যান্সার যে কোনো কোশ্চিনের অ্যান্সার তুমি করতে পারবা খুব সহজভাবে শুধু অ্যালকিন নয় অ্যালকিন থেকেও জৈব অ্যাসিড পাওয়া যায় কীভাবে অ্যালকেনকে যদি তুমি সূর্যলেখের উপস্থিতিতে ব্রোমিনের বিক্রিয়া দাও মানে হ্যালোজেন ব্রোমিনের বিক্রিয়া দাও তাহলে কিন্তু অ্যালকাল হ্যালাইট পাবা আর অ্যালকাল হ্যালাইট পাইলেই তুমি অ্যালকোহল পাবা তারপরে অ্যালডিহাইট পাবা তারপরে এগুলোকে জারিত করে অ্যালডিহাইটকে জারিত করলে জৈব অ্যাসিড পাবা এই জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার দেখে নিতে হবে ঠিক আছে তারপরে আরেকটা জিনিস দেখে নিতেই হবে যেটা তোমাদের সিলেবাসে খুব একটা আলোচনা করে নিই সেটা হচ্ছে অ্যালকোহলকে জারিত করলে যে অ্যালডিহাইট হয় এবং এলডিহাইটকে জারিত করলে যে জৈব অ্যাসিড হয় এই সিরিজটা তো বুঝতে পারতেছ এলডিহাইট সরি অ্যালকোহল এলডিহাইট জৈব অ্যাসিড সিরিজটা বুঝতে পারতেছ কোন দিক দিয়ে আসতেছে এবার যদি আমি এই দিক দিয়ে যাই অর্থাৎ জৈব অ্যাসিড তারপরে এলডিহাইট তারপরে অ্যালকোহল যাওয়া সম্ভব কি অ্যান্সারা তো সম্ভব তবে তবে জৈব অ্যাসিড থেকে এলডিহাইটে যাওয়া সম্ভব না জৈব অ্যাসিড থেকে অ্যালকোহলে যাওয়া সম্ভব কীভাবে বিচারণ করে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দ্বারা বিচারণ করবা জৈব অ্যাসিডকে তুমি অ্যালকোহল পাবা যত কার্বনের জৈব অ্যাসিড নেবা তত কার্বনের অ্যালকোহল পাবা কিন্তু অথবা এলডিহাইটকে বিচারণ করবা ওই একই বিচারক পদার্থ দিয়ে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট বুঝো নাই এল আই এ এল এস ফোর লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দিয়ে এলডিহাইটকে বিচারণ করবা অ্যালকোহল পাবা যত কার্বনের এলডিহাইট তত কার্বনের অ্যালকোহল কিন্তু অ্যাসিড থেকে এলডিহাইট তুমি পাবা না কেন পাবা না ওই যে বিজারক পদার্থ লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট সেই বিজারক পদার্থ দিয়ে মানে এটাকে বিজারিত করতে পারে না তাই অ্যাসিড থেকে এলডিহাইট হয় না তাহলে কি বললাম অ্যাসিড থেকে অ্যাসিডকে বিজারণ করলে অ্যালকোহল অথবা এলডিহাইটকে বিজারণ করলে অ্যালকোহল যত কার্বন তত কার্বন পাবা কিন্তু এই বেসিকটা ক্লিয়ার করে যাবা তাহলে প্রশ্ন যেভাবে আসুক না কেন অ্যান্সার করতে পারবা তো যা হোক তারপরে দেখে নিবা তুমি ওই যে পলিমারকরণ পলিমারকরণ তো অনেক আছে একটা ঘনিভবন একটা সংযোজন ঘনিভবনটা বাস্তবই দেখা যাবা ওই যে নাইলন টপিকটা নাইলন যেটা হয় বেসিকটা কীভাবে বিক্রিয়াটা হইল ওই বেসিক নাইলন যে উৎপন্ন হয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়াটা প্র্যাকটিস করবা পাশাপাশি সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন পলিমারকরণে যে তিনটা উদাহরণ আছে আছে না রে একটা হচ্ছে ইথিন একটা হচ্ছে পলি পলিপ্রোপিন বা প্রোপিন তারপরে পিভিসি আছে না এগুলো তার মধ্যে ওগুলো দেখে নিও কিন্তু ইথিনটাই গুরুত্বপূর্ণ বেশি একটু ইথিন থেকে পলি ইথিন হচ্ছে এবং এই পল এমনও তো হইতে পারে বল বললো ইথিনকে পলিমারকরণ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ ইথিনকে পলিমারকরণ করলে কি পাওয়া যায় পলিথিন পাওয়া যায় এটাকে হুমকি স্বরূপ না এটা কি তোমার বিয়োজন হয় মাটিতে বিয়োজিত হয় হয় না তো এই বেসিকগুলো একটু ক্লিয়ার তোমাদেরকে হইতে হবে পাশাপাশি টুকটাক যেগুলো জানা প্রয়োজন 
বিশেষ করে অ্যারোমেটিক যৌগ বেনজিন বা নেপথলিন এগুলো অ্যারোমেটিক কেন ওগুলো নরমালভাবে ব্যাখ্যা দিও না হাকেল তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিও হাকেল তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিও তোমাদের বইয়ে যে ব্যাখ্যাটা আছে এটা খুবই দুর্বল প্রকৃতির এভাবে ব্যাখ্যা দিও না পাশাপাশি অ্যালক্যান তৈরির যে প্রক্রিয়াটা ছিল ডি কার্বক্সিলেশন এটা বেসিকটা বুঝে মানে বেসিকটা বুঝবা তুমি বেসিকটা প্র্যাকটিস করবা বাসায় কীভাবে কীভাবে কী হয় বইয়েরটাই শুধু মুখস্থ করলে হবে না কারণ বইয়েরটাই আসবে না আর বইয়েরটাও ক্লিয়ার না আমার অবশ্যই ভিডিও আছে আমারগুলো দেখতে পারো ইউটিউবে আছে এটা দেখে নেবা তারপরে একটা কথা আরেকটা মাথায় রাখবা অ্যালকিন তৈরির প্রক্রিয়াটা কিন্তু তোমাদের বইয়ে যেটা আছে সেটা কিন্তু ভুল আছে কি ভুল আছে ওরা তোমার অ্যালকোহলকে অ্যালকে সরি অ্যালকাইল হ্যালাইটকে ওরা যখন খারিও মাধ্যম নিছিল এন এইস বা কে ও এইস এটা কিন্তু তোমার কি হবে অ্যালকোহলিও হবে ওরা কিন্তু জলিও লিখছে জলিও লিখলেও ভুল হবে খারিও মাধ্যম মানে খাটটা জলিও নিলে ভুল হবে কারণ জলিও নিলে বিক্রিয়াটা হবে তোমার প্রতিস্থাপন আর তোমাকে ওইখানে করতে হবে অপসারণ বিক্রিয়া তাহলে জলিও নেওয়া যাবে না নিতে হবে অ্যালকোহলিও যেটা তোমার বইয়ে ভুল আছে মাস্ক বি দেখে নিবা কিন্তু বা সারের হেল্প নিবা তো এগুলোই মোটামুটি দেখে নিও আর প্রশ্ন থাকলে তো অবশ্যই করবা আমার নাম্বার আছে তবে পরীক্ষার আগের দিন কোনো কেউ কোশ্চেন নিয়ে আমার সাথে কথা বলবা না মানে কোশ্চেন তো আউট হবেই না তারপরে কোশ্চেন নিয়ে কেউ কথা বলবা না যদি বই পড়তে গিয়ে কোনো জায়গায় আটকে যাও সেই ক্ষেত্রে আমাকে তুমি নক করতে পারো মেসেঞ্জারে বা ফোনে এস এম এসে তো যাই হোক চলে যাচ্ছি বারো অধ্যায়ে বারো অধ্যায়ে আমার তো আমাদের জীবনের রসায়ন যে অধ্যায়টা সেখানে গুরুত্ব দিবা সাবানটা সাবান ডিটারজেন্ট কিভাবে পরিষ্কার করে কাপড় সেটা একটু দেখে নিবা পাশাপাশি দেখে নিবা গ্লাস ক্লিনার গ্লাস ক্লিনারের যে মূল উপাদানটা কি অ্যামোনিয়া নাকি এই অ্যামোনিয়াটা কিন্তু দুইভাবে তৈরি করা যায় একটা শিল্প ক্ষেত্রে তৈরি করা যায় একটা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা যায় তো ল্যাবরেটরিতে যে তৈরি করা যায় বিক্রিয়া দুইটা দেখে নেবা আর শিল্প ক্ষেত্রে যে হেবার বস পদ্ধতিতে তৈরি করা যায় সেটাও প্র্যাকটিস করে নেবা তাহলে এক নাম্বার পয়েন্ট সাবান ডিটারজেন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট গ্লাস ক্লিনার তিন নাম্বার পয়েন্ট সেটা হচ্ছে প্রিজারভেটিভ প্রিজারভেটিভসটা দেখে নেবা এবং কোনটা অনুমোদিত কোনটা অনুমোদিত নয় এগুলো দেখে নেবা পাশাপাশি ভিনেগার দিয়ে কি করা হয় খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় এটাও একটু দেখে নিও আর এইটুকু ইউরিয়ার প্রস্তুতিটা একটু হালকা দেখে নিও আর আমাদের পরিবেশে কোন কোন ধাতুগুলো হুমকি স্বরূপ বা খারাপ এগুলো একটু হালকাভাবে দেখে নিও ঠিক আছে এইটুকু দেখলেই হবে তো ভালোভাবে পরীক্ষা দাও এবং আমি সময় যদি পাই পরীক্ষার দিন পরীক্ষার পরে আর কি সন্ধ্যার দিকে আমি তোমাদের এম সি কিউটা সলভ করে দিব পরীক্ষার পরেই কিভাবে মানে অ্যান্সারগুলো হইল বা কোনটা রাইট সেই অ্যান্সারগুলো বলে দেবো আমি মানে এম সি কিউটা সলভ করে দেবো ঠিক আছে তো ভালো থাকো পরীক্ষা দাও ভালোভাবে টেনশন করার কোনো কারণ নেই রিল্যাক্স মুডে পরীক্ষা দাও এবং যারা বুঝে বুঝে পড়ছো তাদের জন্য কনগ্রাচুলেশন কারণ পরীক্ষায় যারা বুঝে যারা তোমরা বুঝে বুঝে পড়ছো তা তারাই ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারবা বাট যারা মুখস্থ করছো তাদের জন্য আমি কিছু বলবো না শুধু এইটুকুই বলবো বুঝে বুঝে পড়াটাই বেটার এবং যারা পড়ছে তারা ফলটা পাবা পরীক্ষার দিন ঠিক আছে ভালো থেকো আমার জন্য দয়া করো দেখা হবে কোনো এক সময় তোমাদের সাথে আল্লাহ হাফেজ